studenci kierunku mistrz i uczeń Uniwersytetu Dzieci, którzy przygotowali dzisiejsze wydarzenie, spotkanie w ramach oranżerii naukowej, pracowali przez cztery spotkania z Janem Dąbkowskim, który jest organizatorem oranżerii naukowych i zaproponował nam włączenie się w tę inicjatywę. Trafiliśmy tutaj za sprawą właśnie tutaj koleżanki, która umknęła, doktor Moniki Rekowskiej i jej córki Zuzi która no, chyba podczas jednej z wizyt moich u Moniki w domu padło pytanie, czy coś, wiemy, czy, czy coś wiem na temat Majów. Powiedziałem, że wiem trochę na temat Majów, ale mam kolegę, który wie dużo, bo akurat kopie Majów, bo to było jakoś tak na wiosnę, kiedy Janek był w, w Gwatemali, czy w Nikaragui, czy, czy gdzieś, gdzie Majowie byli i tak się narodziło. Znaczy, temat jest po prostu bardzo ciekawy. On należy do tych tematów, co może dorosłemu nie wypada się zapytać, a dorosły chciałby znać odpowiedź. W związku z tym wydaje mi się to właśnie też i pouczające. To jest ta tak zwana ciekawość świata, która jest u ludzi młodych albo wręcz u dzieci. Czyli temat ciekawy, uważam, że świetnie opowiedziane od strony ekspertów, jak również to, co oni opowiedzieli dla mnie, otwiera wielkie pole na dalsze pytania o tej kultury środkowej i południowej Ameryki, o których naprawdę mało, mało wiemy, oprócz takich sensacji, które niekoniecznie są prawdą. Więc myślę, że w działalności i oranżerii naukowych, i kawiarni naukowych ci eksperci jeszcze odegrają swoją rolę w przyszłości, mam na to nadzieję. I w ogóle mam nadzieję, że Kończymy w tej chwili projekt oranżeli naukowych, ale kończymy go formalnie. Wydaje nam się, że to się może udać, żeby to kontynuować, ponieważ jeszcze raz chcę powiedzieć, że takie pytania, jakie zadaje człowiek młody, one są zupełnie inne niż dorosłego i bardzo często otwierające nowe, nowe pola informacji, o informacji. To wyglądało ogólnie bardzo przyjemnie wszystko. Grupa była świetna, więc bardzo dobrze się w niej pracowało. Tak. Każdy był podzielony, każdy miał swoje zadanie i każdy się prawie z niego wywiązał. Tutaj akurat y, audytorium było tak wdzięczne, że to nie był wykład. To bardziej się czuło jako, no właśnie, może bardziej rozmowę przy kawie. Zresztą kawa była też bardzo dobra. E, dzieci przyjęły to chyba z ulgą, mi się wydaje, no bo okazało się, że jednak, jednak no mają jeszcze przed sobą trochę czasu, więc... Myślę, że przyjęły to z ulgą i dość aktywnie też uczestniczyły w tym, co akurat jest bardzo fajne. Ja jestem bardzo zadowolona z tego, jak to zostało przygotowane. Państwo jesteście tutaj, więc widzicie, że odbiór, dużo, dużo osób przyszło, by posłuchać, wysłuchać tego, tego wykładu, wziąć udział w spotkaniu. Pojawiło się też sporo dodatkowych pytań, bo jak wiemy, zadawanie pytań no, jest bardzo ważną aktywnością i te pytania nas nurtują. Nie zawsze mamy okazję, żeby spotkać się z osobą, która będzie znała odpowiedź na na pytania, które, które chcielibyśmy zadać. No, wszystkie pytania świadczyły o tym, że no, temat jest zrozumiały, to znaczy jest egzotyczny i zagadkowy, więc pytań jest sporo, ale są to pytania jak najbardziej na temat i jak najbardziej logiczne, to znaczy mm, pokazuje, że no, temat jest bliski i jednak obecny w kulturze, więc nie było pytań, które mm, wybiłyby z rytmu o tyle, że no, wszystko, wszystko to były pytania, które ja sam bym zadał, gdybym miał jakieś tutaj wątpliwości w tym. E, rozśmieszyło, no, temat był bardzo poważny, ale oczywiście mm, no, pytania o, o to, czy, no, czyli co, czyli koniec świata jest odwołany, czy, czy jednak <śmiech> będzie, no oczywiście jest zabawne, no bo ani tak naprawdę no, nie możemy powiedzieć, że ani Majowie, ani my nie jesteśmy pewni, kiedy nam przyjdzie się skończyć, prawda? No, oranżerię rozpoczęliśmy od pierwszych zajęć, szukaliśmy eksperta, Wymyślaliśmy temat, na jakim będzie nasza oranżeria. Trzeba było też znaleźć miejsce oraz wypromować wydarzenie i trzeba było też poprowadzić. No powiedzieć, co było najtrudniejsze, ale na początku mieliśmy problem ze znalezieniem eksperta, ale jak już nam się w końcu udało, to e, okazało się, że musieliśmy szukać nowego miejsca tydzień przed oranżerią, ale na szczęście znaleźliśmy i wszystko się udało. Tak? Jak dla mnie to eksperci byli naprawdę bardzo dobrzy. W ogóle na początku mieliśmy drobne problemy z organizowaniem ich, ponieważ kiedy na przykład ja byłam osobą od eksperta i kiedy nawiązywałam z nimi kontakt, to byli właśnie, pan był na wykopaliskach w Peru, drugi pan był w Izraelu, ale w końcu nam się udało i myślę, że naprawdę eksperci byli bardzo dobrzy, pozytywnie nastawieni i potrafili zainteresować tym, co mówili. Eksperci byli tak otwarci i mieli poczucie humoru. 
I odpowiadali tak normalnie na pytania osób, za, osób które były w naszej oranżerii. Dobrze jest, żeby dzieciom i młodzieży przekazywać wiedzę na różne sposoby. Oni mają swoje drogi zdobywania wiedzy, to już wszyscy wiemy, że to jest internet, komputer i tak dalej. Ja jestem jako człowiek starej daty zwolenniczką bezpośrednich kontaktów, że one są bardzo ważne, bezpośrednie kontakty i myślę, że ta forma, ona, znaczy waż, ważne jest, żeby, jak kiedyś Chińczycy mówili, nie kwitnie wiele kwiatów. Czyli, że to jest jedna z form popularyzacji wiedzy. Myślę, że miła i ciekawa, w szczególności ta konkretnie forma kawiarni, w której panuje luz psychiczny. Nikt nikogo na, za jego pytanie nie gani, na odwrót cieszy się z tego, że ono zostało zadane.